Cuénteme eh, sobre la red ambiental loretana y cómo interactúan ustedes con eh, a, o a través de internet. Bueno, mira, la verdad es que yo sospecho que no somos modelos en esto. Somos tal vez todavía de la época de, la, de piedra. Uh, <risa> tenemos una página web, pero es lo básico lo que tenemos. Tenemos un joven que lo maneja todos los días y subimos cuando hay noticias importantes. Pero sabiendo que hay tanta noticia en el, la net, uh, no ponemos mucho. Ponemos solamente lo que compete a nosotros como loretano y nuestro enfoque especial. Uh, tratamos de poner lo que tal vez otros no van a poner. Uh, tenemos contactos que uh, tratamos de informar, pero francamente ese es un próximo desafío para nosotros, es ponernos, uh, por ejemplo, yo recién estoy descubriendo Facebook y uh, no me gusta mucho perder horas y horas, en, en, pero es importante, yo creo que la red también vamos a tener nuestro Facebook, pero todo esto implica que hay gente disponible para trabajar durante el día, muchos de nuestra gente son voluntarios, son universitarios y, y tienen solamente el tiempo limitado para dedicarse a esto, así que creo que como parte de la institucionalización de la red ambiental vamos a tener que trabajar mucho más el tema de comunicación. Uh -huh. Y sobre la red eh, propiamente dicha, eh, ¿cuáles son sus expectativas para el futuro inmediato? Bueno, nuestro, la parte fuerte nuestra es educación. Tratamos de sensibilizar a la gente como sea, a través de grupos juveniles, a través de colegios, la universidad, parroquias, uh, a través, hay cuatro monjas aquí en Santa Clara que recién me han pedido cada semana ponerles al día. Um, entonces, uh, nuestra parte es fuerte, es educativa. Vamos a próxima a empezar toda una campaña utilizando los motocars. Queremos tener acceso a más o menos 30.000 personas por día uh, a través de un sistema muy sencillo de fichas educativas colgado tras el chofer del motocar para, sobre temas uh, de valores. Lo que nos damos cuenta es que nada va a cambiar si la gente no empezamos a vivir valores, respeto, responsabilidad, tolerancia, higiene, uh, puntualidad. Entonces, la misma naturaleza está sufriendo porque no estamos practicando valores. Entonces, estamos dando mucho énfasis ahora en el trabajo de educación en valores. Uh -huh. okay.